அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த அருமையான காலைப்பொழுதிலே ஒரு நல்ல ஊட்டச்சத்து மிக்க உணவையும் கொடுத்து ஒரு அறிவார்ந்த ஆளுமை மிக்க பல பலரை உலகம் முழுக்க இருந்து கொண்டு வந்து இங்கே நம்ம எல்லாம் இணைத்து இந்த ஒரு அருமையான நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த முதலுலக மூத்த குடியினுடைய தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் டாக்டர் சி கே அசோக்குமார் ஐயா அவர்களுக்கும் இந்த அமைப்பினுடைய முக்கிய நிர்வாகிகளாக இருக்கக்கூடிய திரு ம மனநாதன் அவர்களுக்கும் நண்பர் பாலா அவர்களுக்கும் வித்யா மற்றும் கிருஷ்ணா ஐயங்கார் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே விருந்தினராக வந்திருக்கக்கூடிய தொழிலதிபர்கள் திரு அலோகா குமரன் மற்றும் எனக்கு மிக நெருக்கமாக பல ஆண்டுகளாக தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு அறக்கட்டுகளுடைய தமிழ்நாடு பொறுப்பாளர் டாக்டர் இளங்கோ மற்றும் முரளிதரன் ஆகிய அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் இந்த காலை வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு இந்த ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு நாள் இன்றைக்கி காரணம் நான் தொடர்ந்து பல தொழிலதிபர்கள் மாநாடுகளிலும் பல இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்சஸில் நான் தொடர்ந்து பேசிட்டு வரும்போது இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நிகழ்வு இங்கே நடக்குதுங்கிறது எனக்கு ஒரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடர்ந்து நான் தொடங்கி இது நடந்துகிட்ருக்குங்கிறத தெ தெரிஞ்சுக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு காரணம் இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க ஒரு குளோபலைஸ்டு எக்கானமியில் வெவ்வேறு பரிணாமங்களில் அது மாற்றம் அடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது ஏன்னா நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் வே ஆஃப் லிவிங்லேருந்து கம்ப்ளீட்டாக மாறி நம்ம இன்னைக்கு ஒரு குளோபல் சிட்டிசனாக நம்மளை ப மறு பரிமாணம் செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலையில் இன்னைக்கு நம்ம வாழ்ந்துகிட்ருக்குறோம் அப்படி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் எல்லா துறையிலையும் ஒரு புதிய கண்ணோட்டத்தையும் மாறுபட்ட பார்வையையும் நாம் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டிய ஒரு அவசியம் இங்கே ஏற்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கி தொழில் சார்ந்த பார்வைகள் மாறி இருக்கிறது ட்ரெடிஷ்னல் திங்கிங் இன்றைக்கி இனிமே வேலை செய்யாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு அந்த அதை புது பரிமாற்றம் செய்ய வேண்டிய ஒரு புது பார்வையை புகுத்த வேண்டிய ஒரு தேவையிலே இங்கே ஒரு தொழில்கள் மறு பரிமாணம் எடுத்து வரக்கூடிய ஒரு சூழல் இன்றைக்கி உலகமெல்லாம் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் முதன்முறையாக அவர்கள் ஒரு சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அப்படின்னோ தமிழ் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் இன்றைக்கி உலகம் முழுக்க நிறுவிட்டுருக்காங்க தொழில் அண்ட் நெட்ஒர்க்கிங் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக நடந்துகிட்ருக்குது நம்ம ஏன் வேலை செய்கிற சமூகமாக இருக்கணும் தொழில் சார்ந்து தொழிலை உருவாக்கக்கூடிய வேலை கொடுக்கக்கூடிய சமூகமாக மாறணுங்கிற எண்ணம் இன்றைக்கி மேலோங்கி இருக்குது இதுக்கு அடித்தளமாக நம்மளுடைய மனித வளம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு கல்வி சார்ந்து ஒரு பின்தங்கிய ஒரு சூழலில் இருந்த ஒரு ஒரு சூழல் இன்றைக்கு மாறி இன்றைக்கி அனைவரும் கல்வி கற்கக்கூடிய அந்த கல்வியினால் உலகமெங்கும் பயணிக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி தமிழர்கள் உலகமெங்கும் வசிக்கக்கூடிய அளவில் இன்றைக்கி வசிக்கிறது மட்டுமல்ல அங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியலிலும் தொழிலிலும் கோலச்சக்கூடிய அளவில் அவர்கள் இன்றைக்கி உயர்ந்து நிற்கிறார்கள் என்ற ஒரு சூழலை நம்ம பார்க்கும் பொழுது அவர்களுடைய சக்தியையும் இணைத்து இந்த தமிழ்நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கும் இந்தியாவினுடைய ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கும் நாம் பங்காற்ற முடியும் என்ற நோக்கத்திலே இதை நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இது ஒரு இது ஒரு ஒரு குடும்பம் மாதிரி இதை நான் பார்க்குறேன் திரு ஐயா அசோக்குமார் அவர்கள் கூட பல ஆண்டுகளாக நான் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் பல சந்திப்புகள் பல கூட்டங்களில் ரொம்ப எளிமையாக வந்து உட்கார்ந்துருப்பாங்க இது என்னென்ன ஒரு தொழில் சார்ந்த ஒரு சமூகம் ரொம்ப இறுக்கமாக இருந்துச்சு ஒரு காலகட்டத்தில் அரசியல் எப்படி இறுக்கமாக இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி தமிழ் தொழிலதிப தொழில் சார்ந்த சமூகம் ரொம்ப இறுக்கமாக இருக்கும் முடிந்தால் அவர்களால் ஒரு சின்ன நன்கொடையை கொடுப்பாங்க இல்லை ஒரு சில சமூக ப சேவைகளை செஞ்சிட்ருப்பாங்க அதெல்லாம் இன்றைக்கி மாறி ஒரு நெகிழ்வுத்தன்மை எல்லா இடத்துலையுமே ஏற்பட்டிருக்கு அது அரசியலையும் தான் ஸோ இப்போ என்ன காரணம்னா இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உலகளாவிய இருக்கக்கூடிய சென்றிருக்கக்கூடிய தமிழ் தமிழ் சார்ந்த மக்களை அவர்களுடைய திறமையை அவர்களுடைய பொருளாதாரத்தை நம்மளுடைய ப மக்களுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக இன்டெக்ரேட் பண்ணி அவங்கள எப்படி ஒரு ஒருங்கிணைத்து பயன்படுத்துவது அப்படிங்கிறத பற்றிய ஒரு புதிய பார்வை கடந்த ஒரு மூன்று நான்கு ஆண்டுகளாக இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளாக அதிகரித்து வர்றத நம்ம பார்க்குறோம் அதுக்கு நான் இந்த அரசுக்கு நன்றி தெரிவிக்கணும் காரணம் முதலமைச்சருங்கிற ஒரு பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவர் முதன் முதலாக வந்து அறிஞர் அண்ணா வந்திருக்கிறாங்க ஏழு பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து மாணவர்களுக்குரிய உரையாற்றக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பும் பல்வேறு அளவில் டாக்டர் எம் எஸ் உதயமூர்த்தி போன்றவர்களெல்லாம் இணைந்து வந்து பயணிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பெல்லாம் பார்த்துருக்குறோம் 
அதே மாதிரி இந்த க க எம்ஜிஆர் கலைஞர் போன்றவர்களெல்லாம் வந்திருந்தாலும் கூட இன்றைக்கு உலக தமிழர்கள் அனைவரும் வந்து எங்கள் நம்ம நாட்டில் முதலீடு பண்ணுங்க உங்களுடைய சிந்தனைகளை கொண்டுட்டு வாங்க நாம் எல்லாம் இணைந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து கைகோற்று முன்னேறக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு தேவை அப்படிங்கிற அந்த காலகட்டத்தில் இன்றைக்கி யாதும் ஒரே அப்படின்னு தமிழக அரசு உருவாக்கி கொடுக்கக்கூடிய அந்த திட்டமும் அதை தொடர்ந்து பல அரசு துறை அதிகாரிகளும் அமைச்சர்களும் உலகமெங்கும் பயணிக்கக்கூடிய ஒரு சூழலும் இருக்குது அதில் நானும் ஒரு சிறிய பங்காற்றிய அந்த அமெரிக்காவினுடைய பயணத்தில் பங்காற்றியது எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான தருணம் அதை தொடர்ந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய அரசு சார்ந்த நிறைய ஒரு நல்ல ஒரு சிம்டம்ஸ் நல்ல ஒரு 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 ஒத்துழைப்பு வந்துக்கிட்டே இருக்குது இப்போ குறிப்பாக வர்ற மார்ச் மாதம் உலகமெங்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு எழுபத்தைந்து நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் சங்கங்களினுடைய இரண்டு பிரதிநிதிகளுக்காக போதிய நிதி ஒதுக்கி அரசு சார்பிலே அவர்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒரு நான்கைந்து நாட்கள் மதுரையிலே உலக தமிழ் சங்கத்திலே ஒரு பெரிய மாநாடு ஏற்பாடு பண்ண ஏற்பாடு நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதிலையும் நாங்கள் உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த அமைப்புகளை அடையாளம் காண்பதிலும் அவர்களை அழைத்து வருவதிலும் சில முயற்சிகள் தமிழ்நாடு அரசு எடுத்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து கேள்விப்படும் போது நிறைய வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருக்குது இது ஏன் இந்த வாய்ப்பு அப்படின்னா நாம் போனோம் ஒரு வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு சமூகமாக தான் இது வரைக்கும் இருந்திருக்கிறோம் ஏதோ ஒரு விசாவில் போவோம் ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருப்போம் ஆனால் அது அந்த தலைமுறை முடிஞ்ச அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம முன்னேறி இருக்கிறோம் இன்றைக்கி இன்றைக்கி எல்லோரும் ஒரு தொழில் தொடங்கி இருக்கிறாங்க எல்லா இடத்துலையும் முன்னேறி இருக்கிறாங்க இப்போ அவர்களுடைய முன்னேற்றத்தை இப்போ நமக்கு இன்னும் வந்து தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பதினாறாயிரத்து சொச்சம் வில்லேஜஸில் இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய நிலைமை என்னென்னு நினச்சி பார்த்தோம்னா ஒரு மிகப்பெரிய கவலைக்குரிய ஒரு சூ சூழலாக தான் இருக்குது அரசாங்கம் எல்லாேருக்கும் வேலை கொடுக்க முடியாது அரசாங்கம் எல்லாேருக்கும் வேலை கொடுக்க முடியாது இல்லையா எந்த நாடுகளிலுமே மிகப்பெரிய வளர்ந்த நாடுகளில் கூட அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்க ஊழியர்கள் கான்ட்ராக்டர்ஸாக தான் வச்சுக்க முடியும் ஏன்னா எந்த நேரத்துலேயும் அந்த வேலை குறையும் பொழுது அவர்களை அனுப்பிவிட முடியும் அவங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இப்போது மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்குறது அதாவது வந்து ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணுறது கவர்மெண்ட்டுடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் உருவாக்குவதற்கான உந்து சக்தியை தான் உருவாக்க முடியும் ஒழிய ஒரு வேலை வாய்ப்பகமாக அரசாங்கம் இருக்க முடியாது அப்போது அது வந்து எப்பயுமே ஒரு தின்னாக தான் இயங்க முடியும் ஆண்டர்பனரை தொழில் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கக்கூடியவர்களை உருவாக்குவது தான் அந்த அரசாங்க அவங்களுக்கு உரிய ஃபெசிலிட்டேஷன் பண்ணுறது தான் வந்து அரசாங்கத்தினுடைய வேலை அந்த வகையில் இன்றைக்கி வந்து அரசாங்கம் எல்லா வேலையும் கொடுக்க முடியாது ஆனால் இன்றைக்கி பது பத்து லட்சத்துக்கு பத்து லட்சத்துலேருந்து பன்னெண்டு லட்சம் பேர் இன்றைக்கி வந்து இளைஞர்கள் இன்றைக்கி படித்து முடிச்சுட்டு வெளியில் வராங்க ஒவ்வொரு ஆண்டும் அப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் யா எப்படி அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் இப்போது இது தற்சார்பு வாழ்வியில் கிராமத்தில் விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு ஏதோ ஒரு ஆடு மாடு ஏதோ ஒரு 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 தொழில் சார்ந்து அவங்க வந்து இயங்கிட்டு இருந்த ஒரு எக்கானமி இன்றைக்கி எல்லாருமே எஜுகேட்டடாக வாரும் பொழுது அவர்கள் சிந்தனைக்கு ஏற்ற ஒரு தொழிலை நம்ம கொடுக்க முடியுதா அப்படின்னா கண்டிப்பாக யாராலையும் கொடுக்க முடியல இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது லட்சம் ஐம்பது ஐந்து லட்சம் பத்து லட்சம் ஒரு ரெண்டு இரண்டாயிரம் வேக்கன்சிக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு கால்ஃபர் பண்ண இன்றைக்கி அஞ்சு லட்சம் பேர் பத்து லட்சம் பேருக்கு அப்ளை பண்ணுறாங்க அவ்வளோ காம்படிஷன் ஏன்னா யாருக்கும் வேலை இல்லை அப்போ எல்லாருக்கும் வேலை யார் கொடுக்குறது அவங்களால் படித்து முடிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு பொருளாதாரம் கிடையாது அப்போது அரசாங்கமும் கொடுக்க முடியாது தொழில்துறை அவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சென்னையில் எவ்வளோ தொழில்கள் வந்து ஒரு ஆண்டுக்கு புதுசாக தொடங்கப்படுது தொடங்க முடியாது இல்லையா அப்போது ஒரு 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 இருக்கிறவங்களாம் நிறைய லே ஆஃப் பண்ணுறதெல்லாம் நம்ம கேட்டுக்கிட்டே வரோம் ஐடி துறை நல்ல பூமாச்சு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் வளர முடியும் அது சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட்டுக்கு வந்துருச்சு இல்லையா இப்போ இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நிறைய வந்து ரொபாட்டிக்ஸ் நிறைய புது புது தொழில்நுட்பம் வரும்பொழுது ஆட்டோமேஷன் அதிகமாகும் பொழுது அந்த துறையில் இவங்க அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டவங்க தான் சர்வே பண்ண முடியும் ட்ரெடிஷ்னல் திங்கர்ஸ் வந்து நான் வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த தொழில்நுட்ப துறையில் வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களால் இன்றைக்கி வந்து சர்வே பண்ணுறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அதனால் எல்லாமே ட்ராஸ்டிக்காக மாறிட்டு வருது இந்த குளோபலைஸ்ட் எக்கனாலஜியில் எக்க எக்கனாமியில் அப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய வளர்ந்த தொழிலதிபர்கள் உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த நாட்டின் மேல் அக்கறை கொண்டவர்கள் எல்லாருமே நம்மளுடைய ரூட்டை திரும்பி பார்க்கணும் அவங்களுக்கு ஏதாவது கை கொடுத்து அவங்கள தூக்க வேண்டிய ஒரு கடமையும் பொறுப்பும் நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு அந்த நோக்கத்தில் நம்ம இந்த நிறைய இப்போ திரு நல்லூர் வட்டம் பால் அவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க நிறைய நல்லூர் வட்டம் போன்ற அமைப்புகள் நிறைய வேலைகள்
ஒருத்தர் அமெரிக்காவில் இருப்பார் ஒருத்தர் ஹைதராபாத்தில் இருப்பார் அவங்க மூணு பேருக்கும் வந்து இது வரைக்கும் இணையறத்துக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடையாது ஏதோ ஒரு என்ஜிஓவுக்கு பணத்தை கொடுத்துட்டு நல்லது நடக்குது அப்படின்னு இருப்பாங்க ஆனால் தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு பதினெட்டாயிரம் என்ஜிஓஸ்க்கு மேலே இருக்குது இந்த பதினெட்டாயிரம் என்ஜிஓ கடந்த ஐம்பது வருடமாக வேலை செஞ்சிட்டுருக்கு ஆனால் கான்க்ரீட் டெவலப்மெண்ட்டு பண்ண முடியாது சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டு பண்ண முடியாது குவான்டிஃபைபிள் டெவலப்மெண்ட்டு பண்ண முடியாது நம்மளால் இது ஓகே இது இவ்வளோ பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்ட்டு இப்போ இந்த மாதிரி சூழலில் நமக்கு வந்து ஒரு கிராமம் சார்ந்து அவற்றை வளர்த்திருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாகுமே ஆனால் அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுடைய ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் அந்த தமிழ்நாடு வளரும்பொழுது இந்தியா ஆட்டோமேட்டிக்காக வளரும் ஒவ்வொரு மாநிலமும் வளரும் ஒவ்வொரு மாநிலத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி தான் இந்தியாவுடைய வளர்ச்சி இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கும் நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க தெரிந்த முகங்கள் இந்த சூழலில் ஒரு இந்த பன்னாட்டு வேலைவாய்ப்பு சூழல் இங்கே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு நாம் வந்து உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குது அதுக்கு மெயினாக வந்து ஒரு ஆண்டர்பனர் நிறைய உருவாக வேண்டியதும் அதுக்கு வந்து இந்த ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு கம்யூனிட்டி வந்து ஒரு அவங்களுடைய முதல் அஜெண்டாவாக இந்த எக்கானமி அந்த இதை வந்து நீங்கள் எடுத்திருக்கிறது ஒரு மகிழ்ச்சிக்குரிய செயல் எல்லாருக்கூடையும் இணைந்து பணிபுரிவதாகவும் அதற்கான ஒப்பந்தங்கள்லாம் நீங்கள் பண்ணுறதாகவும் அறிவிச்சிருக்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்களிப்பு இப்போ என்னை பொறுத்தளவில் மூன்று பக தலங்களில் நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் ஒன்று வந்து தமிழ் வளர்ச்சி சார்ந்து சில பணிகள் அதாவது தமிழ் நிறைய பேர் குளோபலில் போய் இருக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க தமிழ் தெரியாத தமிழர்கள் தான் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இப்போ அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான டெவலப்மெண்ட் ஒரு பணி பணி வலைத்தமிழ் பண்ணிகிட்டு இருக்குது இன்னொன்று வந்து சமூக பணிகள் இ தமிழ்நாடு டாட் ஆர்க் மாதிரி சில தொழில்நுட்பம் சார்ந்த கிராம வளர்ச்சி அந்த மூன்றாவது இ ஸ்டடி கைட் இண்டியா டாட் காம் அப்படிங்கிற அந்த கல்வி சார்ந்த ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான சில பணிகளை செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் இது மூணு தான் என்னுடைய ஏரியா யாராவது ஆர்வம் உள்ளவர்கள் கூட கண்டிப்பாக நான் உரையாட முடியும் இந்த அமைப்பு உலகெல்லாம் வளர்ந்து இது மற்ற அமைப்புகளுடனும் கைகோர்த்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சி எட்டும் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது காரணம் ரொம்ப ஒரு எளிமையான ஒரு மனிதராக தோன்றினாலும் கூட இஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் பர்சன் எல்லாருக்கூடையும் நல்ல ஒரு அன்பார்ந்த ஒரு அன்பு மிக்க ஒரு தொடர்பு வச்சுருக்கிறாங்க அந்த ஒரு அவர் பொறுப்பில் இருக்கிறதுனால இது ஒரு தமிழகத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கும் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவினுடைய வளர்ச்சிக்கும் இது ஒரு மிகப்பெரிய பங்காற்றம் என்ற ஒரு நம்பிக்கையுடன் இதற்கு உக்க தக்க உறுதுணையாக எங்களால் என்னால் முடிந்த பங்களிப்பை ஆற்றுவேன் என்று கூறி இந்த வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்